Alguém que dividiu bons momentos com o Marcelo antes mesmo de Marcelo Rezende fazer história na televisão. A gente fala que o Marcelo começou aos 17 anos, mas de TV foram 30, ele entrou em 87. Que ano você conheceu ele, César? Em 85. Eu já estava fazendo vídeo, ele ainda não. E na época o Armando Nogueira queria colocá-lo, lançá-lo como repórter e ele relutou, ele falou não, não quero, não quero. Então ele preferiu, ele já escrevia, ele queria ser mais editor, ele queria aprender mais, a toda, passar por todas as fases antes de, de poder ir para a rua. E ele levava muita bronca e ele contou essas histórias todas para mim. Recentemente, inclusive, a gente estava relembrando algumas uh, acontecimentos da nossa vida desde aquela época. E ele é, falava que ele não sabia é, o que fazer com as mãos, porque ele segurava o microfone com uma mão de forma muito rígida e com a outra mão ele gesticulava muito. Então que o Boni o corrigia por isso, o Armando de uma outra forma. É, mas o mais importante é que ele não só aprendeu, como é, muito mais do que eu, que tento fazer muitas vezes de uma forma descontraída, levar a informação para o telespectador, quem mexe com comunicação. Eu acho que o Marcelo passou essa fronteira de uma forma tão tranquila, tão natural de levar para o telespectador, uh, para o povo mesmo, de uma maneira tão leve, às vezes uma notícia pesada, sem fazer sensacionalismo, de uma naturalidade incrível, não é? de, de conversar com, com o povo, de contar uma história, de fazer muitas vezes até com bom humor, é, de uma forma única, como ninguém, é, eu acho que conseguiu na história da comunicação, de verdade. Eu não estou falando porque o Marcelo está aqui hoje, porque nós o perdemos... É, fisicamente, um talento é, de uma forma como a gente não esperava, tão rápida, jovem ainda, no auge da sua carreira, mas porque ele tinha muito ainda para me ensinar e para ensinar novas gerações, porque eu acredito muito nessa, nessa forma mais informal de você tentar fazer a comunicação. Eu não estou falando só do jornalismo sim, não, sim. sabe? E o Marcelo foi um grande mestre nisso. E o Marcelo tinha uma forma única, eu já levei muita bronca do Marcelo na vida pessoal mesmo, assim, mas era a forma carinhosa dele fazer Como a me forma. disseram, ele batia com uma mão e abraçava com a outra. É, eu, eu até escrevi na, nas minhas redes sociais que ele tinha um jeito é, bruto por fora e doce por dentro, sabe? Era a forma dele, mas... É, e como a gente se conheceu a primeira vez, que ele abriu um largo sorriso, aquele... Abraço forte, enorme. É isso que fica. Né? É, sem dúvida. Mas é uma grande escola, o Marcelo, de vida, de vida por todas as dificuldades que ele enfrentou, uhum. vencer tudo isso e também de é, profissionalismo, né? de conseguir fazer algo que na época em que nós começamos, a gente jamais poderia imaginar que alguém pudesse conseguir fazer o que Se ele reinventar fez. tantas vezes. É, sem dúvida. Ah. A palavra foi essa mesmo. Você, Obrigado, você foi feliz no argumento. Ele se reinventou tantas e tantas vezes, é, saiu de um jornalismo investigativo e foi levar para todo esse povo que está aqui. E por isso ele, 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 ele conseguiu ser, é, ser popular de uma forma como nenhum outro dentro do, do jornalismo conseguiu.